ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അവർ ചാനൽ മല്ലുവായിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ക്രിബിൾ ആർട്ടാണ് അത് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ ഫോട്ടോ ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വരച്ചു തുടങ്ങുകയേ വേണ്ടൂ അപ്പോൾ ഗായ്സ് നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നെറ്റിയുടെ ഭാഗത്തേക്കാണ് വരച്ചു തുടങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് കംഫേർട്ട് അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി സൂം ചെയ്ത് വെച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അനുസരിച്ച് വെച്ച് വരച്ച് തുടങ്ങാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പെൻസിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പെൻസിലിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് മുകളിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ ആപ്പിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം അപ്പോൾ കാണുന്ന പോലെ ഫേസ് മുഴുവനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് കൊണ്ടാണ് വരക്കുന്നത് ആ ബ്ലാക്കിന് മുകളിലായിരിക്കും വൈറ്റ് വരിക രണ്ടാമത് ഫോട്ടോ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരച്ചത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം ഒന്ന് വരച്ചു പോകാം നിങ്ങൾ വരച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത് നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരച്ചു തുടങ്ങും അപ്പോഴേ ആ ഫേസിൻ്റെ കട്ടൊക്കെ കറക്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു നമുക്ക് കുത്തി വരച്ചിട്ട പോലെ തോന്നത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്പിൾ ആർട്ട് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത് കുത്തി വരച്ച പോലെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഫേസിൻ്റെ കട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത് ആ ഫേസിൽ എങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണോ കാണുന്നത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ എടുത്ത് കാണിക്കേണ്ടത് ആ പാർട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവസാനം ഫോട്ടോ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്ക് ആ പിക്ചർ നമുക്ക് നമ്മൾ വരച്ച് കഴിച്ചും കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയത്ത് ചെയ്യാം നല്ല വൃത്തിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കാണാനും നമ്മുടെ എഫക്റ്റിന് നമ്മുടെ ഫലം ഉണ്ടാവും ഞാനിപ്പോൾ സ്ക്രിബിൾ ആർട്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ ആയി മുമ്പൊക്കെ നല്ലോണം വരക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്താ വെച്ചാൽ ആവശ്യം അത്യാവശ്യം ഫോട്ടോസൊക്കെ വരച്ച് വരച്ച് വെക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ടൈം ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പിന്നെ ടൈം ഒന്നും കിട്ടാറില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സ്പീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഫോട്ടോന് നല്ല എഫക്റ്റ് കിട്ടണമെന്നില്ല വരച്ച അവസാനം മുമ്പേക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല വൃത്തിക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഞാനപ്പോൾ വേഗം വേഗം വീഡിയോ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരക്കുന്നത് വൃത്തിക്ക് കാണുമോ അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കവിളിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ വരച്ച് തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ആ കവിളിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ എടുത്ത് കാണിക്കണം രണ്ട് കവിളിൻ്റെ ഭാഗം എടുത്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതേപോലെ എടുത്ത് വരക്കണം പിന്നെ കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗം വരക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് വരക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ മൂക്കും കവിളും ജോയിൻ്റ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇടണം പിന്നെ മീശ ചുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും വരക്കുമ്പോൾ വരച്ച് മുമ്പേ പരിചയമുള്ളവർക്കാന്ന് പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് വരക്കാൻ തോന്നും
ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ നമ്മളെ ഫേസിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഫില്ലായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വീഡിയോ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അധികം വലിയ ഡീറ്റെയിൽ ആക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ താടിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അതെല്ലാം അവിടെ വരച്ച് വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല വൃത്തിക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ ഒരു ഞാൻ വരച്ച ഒരുപാട് പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊക്കെ വീഡിയോയുടെ അവസാനം കാണിച്ചിരുന്നായിരിക്കും ഞാൻ കുറച്ച് നല്ല ടൈം എടുത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ എടുത്ത് വരച്ച കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വരച്ച് തീർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇത്ര ചെറിയ പിഴവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരക്കുമ്പോൾ നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരക്കുക വേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കഴുത്തും നമ്മുടെ കഴുത്തും പിന്നെ നമ്മുടെ ഫേസും കൂടെ ജോയിൻ്റ് ആകുന്ന സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് വരക്കുക അപ്പോഴേ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പിക്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ്റ് ആവാതെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പരമാവധി ചെറിയ ചെറിയൊരു ലൈൻ പോലെ വരച്ച് വെക്കുക ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് ലെയർ മാത്രമേ എടുത്ത് വരച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് ലെയറിലും കൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫേസ് ഏകദേശം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്നോ അല്ല നാലോ അഞ്ചോ ലെയർ എടുത്ത് വരക്കുക അപ്പോൾ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ കാണുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇനി നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ ആ ടീഷർട്ടും കൂടെ വരച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് റെഡ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ബ്ലാക്കിൽ റെഡ് വല്ലാതെ എടുത്ത് കാണിക്കും അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ അട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും പിക്ചറിന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റെഡ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കാണുന്ന പോലെ വരച്ച് വരച്ച് വെക്കുക ഇപ്പോൾ വരക്കുമ്പോൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വെച്ചാൽ റൗണ്ട് വരക്കാതെ പല ഷേ പല ഷേപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വരക്കുന്ന പോലെ ഒരു എട്ട് പോലെയോ അങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേണിൽ തന്നെ വരച്ച് പോകും അപ്പോൾ അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗി
അപ്പൊ നമ്മുടെ പിക്ചർ ഏകദേശം ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ലെയർ ആണ് ഇപ്പോൾ ടീഷർട്ട് വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം പിക്ചർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ പിക്ചറിന് നല്ല അട്രാക്ഷൻ കൊടുക്കും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ അത്ര വലിയ ടൈം ഒന്നും എടുത്ത് വരച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ടൈം എടുത്ത് വരയ്ക്കുക ഞാൻ ഞാൻ വരച്ച വേറെ പിക്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം കാണിച്ചു തന്നിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഞാൻ വരച്ചിട്ടില്ല താടിൻ്റെ ഭാഗം ശരിയായിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ല ടൈം എടുത്ത് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ വരച്ചത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഞാൻ ആപ്പും വരക്കേണ്ട രീതി ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് വരച്ച് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മണിക്കൂർ എടുത്ത് വരയ്ക്കുക ഞാൻ സാധാരണ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒക്കെ ഞാൻ അത്ര ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് വരച്ചത് വരച്ച് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത്രത്തോളം ടൈം എടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക അത് പിന്നെ നമ്മളുടെ വരച്ച് തീർക്കുന്ന പിക്ചറിന് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവും കാണാൻ നല്ല ഭയങ്കരമായിരിക്കും നമുക്കൊരു കഴിവ് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു സന്തോഷം തോന്നും നമ്മൾ ഇത്ര നല്ല ചിത്രം വരച്ച് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വരക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വരക്കുമ്പോൾ നല്ല ടൈം എടുത്ത് വരക്കുക നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെന്നെ ചോദിക്കും നിങ്ങളോട് വന്നിട്ട് ചോദിക്കും എനിക്ക് വരച്ച് തരുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിക്ചർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണല്ലോ നമ്മുടെ അവരോട് വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് വരച്ച് തരുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ആപ്പിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ